রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে অর্থনৈতিক সংকটে ইউরোপ চরম ঝুঁকিতে খাদ্য নিরাপত্তা ওয়াশিংটনে মোমেন্ট ব্লিংকেন বৈঠক অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়তা চাইল বাংলাদেশ সংক্রমণ ব্যাধি হাসপাতালে সেবা পাচ্ছে না এইডস রোগীরা অন্যান্য হাসপাতাল নিয়েও রয়েছে অভিযোগ শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ দুপুর দুইটার একুশের সংবাদে সাথে আছি সোনিয়া স্নিগ্ধা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়াও সংবাদ আরও থাকছে বাংলা নববর্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি থাকছে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে নাকাল পুরো ইউরোপ মূল্যস্ফীতি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দিশেহারা মানুষ চরম ঝুঁকিতে খাদ্য নিরাপত্তা অবর্ণনীয় দুর্দশায় কর্মহীন ও অবসরে যাওয়া এবং নিম্ন আয়ের নাগরিকরা আরও জানাচ্ছেন আজহারুল ইসলাম জ্বালানি সংকটে শিল্প কারখানা সহ বাসাবাড়িতে তেল গ্যাসের সরবরাহ কমেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশে দেশে গত কয়েক মাসে মুদ্রাস্ফীতি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে গেছে কয়েক গুণ সবচেয়ে বিপাকে নিম্ন আয়ের মানুষ খাবারের পেছনে প্রতি দুইজনের পরিবারে মাসে গড়ে পাঁচশো একুশ ইউরো খরচে হিমশিম অবস্থা তাদের বেলজিয়াম জার্মানি ও ফ্রান্সের সুপার মার্কেটগুলোয় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট বেশি দৃশ্যমান নামমাত্র বা বিনামূল্যের সবজি ও বেঁচে যাওয়া খাবারের খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছেন অনেকে সংকট আরও তীব্র হওয়ায় আশঙ্কায় তারা জ্বালানি দামের পাশাপাশি শীত ব্যয়বহুল করে তুলেছে ইউরোপের সবজি সংরক্ষণ পদ্ধতি ফলে সরবরাহ কমে পণ্যের দাম আরও বাড়ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতিহাসের সবচেয়ে করুণ সময় পার করছে ইউরোপ আজহারুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন অবাধ সুষ্ঠু ও সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সুষ্ঠু নির্বাচনের সব সক্ষমতা সাংবিধানিক সংস্থাটি রয়েছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক পাঠালে একে স্বাগত জানায় বাংলাদেশ রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী ওয়াশিংটনে স্থানীয় সময় দুপুরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও ড আব্দুল মোমেন সূচনা বক্তব্যে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তার সরকারের প্রত্যাশা তুলে ধরেন ব্লিঙ্কেন বৈঠকে এজেন্ডাভুক্ত বহু বিষয় নিয়ে কথা হয় দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশে উন্নয়ন গণতন্ত্রের লড়াইয়ের কথা বলেন মোমেন আমাদের দেশে অপোজিশন যখন তখন বাসচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার প্রশংসা করে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রস্তাব দেয় মিয়ানমারকে চাপ অব্যাহত রাখার মিয়ানমারে না হলে তৃতীয় দেশে প্রত্যাবর্ষণ এবং এই মানুষগুলোর দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আমাদের বলছে প্রায়োরিটি রিপার্টিয়েশন তারা বলছে যে ওখানে বর্তমান পরিস্থিতির সুবিধা না আমরা বলছি যে না ওরা গেলে পরে সুবিধার হয়ে যাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন নিয়ে অবস্থান পরিষ্কার করে বাংলাদেশ একটি ইস্যু তুলেছি যেটা হলো তোমাদের অনেক ফান্ডিং আছে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কিন্তু আমরা পাইটাই না 
এইটা তোমরা চিন্তা করো কনসিডার করো আমরা যেতে পাই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ভারত মহাসাগরীয় কৌশল আইপিএস নিয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন ডক্টর মোমেন উই ওয়ান্ট এ ফ্রি পেয়ার এ ফ্রি যতে মোহাম্মদ নুরুন নবী 21 টেলিভিশন ঢাকা এইচআইভি সংক্রমিতদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা নেই দেশের একমাত্র সংক্রমণ ব্যাধি হাসপাতালে ভোগান্তি অন্য হাসপাতালগুলোতেও চিকিৎসা ছাড়াই বের করে দেওয়ার অভিযোগ রোগীদের সাইদুল ইসলামের দুই পর্বের ধারাবাহিক রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্ব এলাকার মানুষে আগুনে মেরবে পুড়িয়ে মেরবে জাল মেরবে গুলি করে মারবে 1998 সালে এইডসে আক্রান্ত হন নোয়াখালীর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই ব্যক্তি দেশের বাইরে থেকে এসে পরীক্ষা করার পর শনাক্ত হন তিনি পজিটিভ এরপর থেকে চলছে তার জীবন যুদ্ধ আমাকে আমার এলাকাতেও অনেকজনই আমার সাথে কথাবার্তা বলে নেই গেল বিশ বছর ধরে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাচ্ছেন তিনি আমি আজকে বাইশ বছর চব্বিশ বছর পর্যন্ত কাজ করতেছি এইচআইভি প্রিভেনশানে মহাখালী সংক্রমণ বেধি হাসপাতালে রোগীদের অভিযোগ এখানে নেই আধুনিক চিকিৎসা সেবা আমি প্রথম ড্রাগস ব্যবহার করতাম ওই ড্রাগস থেকে আমার এই সমস্যাটা হয়েছে আর পূর্ণাঙ্গভাবে এইডস রোগীদের প্রত্যেকটা সরকারি হসপিটালে যেন দেখার সুযোগ রাখে কারণ সরকারি হসপিটালে যে কোনো জায়গায় যাবেন আমাদেরকে বের করে দেখুন অন্য অন্য হসপিটালে গেলে এখানে যেরকম পাই স্যার ওরকম পাই না অন্য সব হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবা চান রোগীরা জানান বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকায় চিকিৎসা নিতে আসা কষ্টসাধ্য বেশি সমস্যায় পড়তে হয় ট্রান্সজেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ট্রান্সজেন্ডারের প্রতিবন্ধকতা দুইটা একটা হচ্ছে ইটসেলফ সে একজন ট্রান্সজেন্ডার এই হিসেবে সে সেবা পাচ্ছে না এক আর দুই নাম্বার হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার প্লাস এইচআইভি পজিটিভ বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ বেধি মোকাবেলায় দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে পঁচানব্বই শতাংশ শনাক্ত চিকিৎসা ও অন্যদের মাঝে না ছড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত তা থেকে বেশ দূরে বাংলাদেশ সরকারও কিন্তু একটা ন্যাশনাল এইডস প্রোগ্রাম একটা আছে ওটার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে চেষ্টা করতেছে কমায় নিয়ে আসার বিশ্বজুড়ে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় এইডসে মৃত্যু হার কমে এসেছে সঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে আক্রান্তদের দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্ভব বলে জানিয়েছে চিকিৎসক ও গবেষকরা এইচআইভি মানেই মৃত্যু এটা সঠিক না বরঞ্চ এইচআইভির আমরা নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ এবং নিয়মকানুন পালন করলে স্বাভাবিকভাবেই কিছু জীবনযাপন করতে পারবো চিকিৎসার পাশাপাশি মানবিক সহানুভূতি দেখালে সমাজে ও সচেতনতায় ভূমিকা রাখবেন এইস রোগীরাও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা সাইদুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেস ওয়ে এখনই পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের আবারও আমন্ত্রণ দুপুর দুইটার একুশের সংবাদে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেস ওয়েতে দুর্ঘটনা ভাবিয়ে তুলছে সংশ্লিষ্টদের নিরবিচ্ছিন্ন চলাচলের অত্যাধুনিক হাই ডেফিনেশন মহাসড়কটি ব্যবহারকারী ও চালকদের কারণে ক্রমশই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে এখনই রাশ টানা প্রয়োজন বলছেন পরিবহন বিশেষজ্ঞরা রিপোর্টে পাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী ছবি তুলেছেন ইয়াকুব লিটু সড়কের ঝুঁকিপূর্ণ অংশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রী উঠানো কিংবা নামানো এক্সপ্রেস ওয়েতে যায় একেবারেই বেমানান পদ্মা সেতু জাজিরা প্রান্তে এটা যেন নিয়মিত চিত্র চলে যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতাও দ্রুতগতির যানবাহন চলে যাচ্ছে কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই কারণ যাত্রীরা যখনই নিচে গাড়ি না পায় তখন যাত্রীরা উঠে চলে আসে উপরে আমি তো রং সাইডে পার্কিং করছি মানে এখন তো আমার পার্কিং করার নিষেধ স্পিডটা অনেক সময় বেশি থাকে দেখাচ্ছে ইমার্জেন্সি ব্রেক মারে ইমার্জেন্সি ব্রেক মারার কারণে পাতা ঘুরে যায় এই মহাসড়কে সর্বোচ্চ আশি কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চলাচলের সীমা বাধাহীন মনে করে কম বেশি সবাই এর উর্ধ্বে গাড়ি চালান আর ওভারটেক ওভারটেক খেলা তো আছেই পদ্মা সেতু চলাচলে উন্মুক্ত হবার পর গেল বছর জুন থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত এই সড়কে দুর্ঘটনা ঘটেছে দুইশো বাইশটি মারা গেছে দুইশো চৌষট্টি জন ছোট বড় দুর্ঘটনা প্রায় ঘটছে কার আগে যাইব সাইড কেট দেওয়া বোঝে নাই পদ্মা সেতু 
ইমাদ পরিবহনের বাস দুর্ঘটনায় তদন্তে উঠে এসেছে বেশ কিছু কারণ চালকরা বিশ্রাম ব্যতি রেখেই এক টাকারে দীর্ঘ সময় ঘুম ঘুম চোখে গাড়ি চালান বাধাহীন রাস্তায় মুঠোফোনে কথা বলেন এই ভিড়টায় প্রতিদিন তিন হইতে চারটা বাসের চাকা ফাটে এই জায়গা আসলে সামনে চাকা উঁচু হয়ে গেলে গেলে ব্যালেন্স ঠিক রাখতে পারে না নিয়ম কারণ মাইনে চলে না বিদায় দুর্ঘটনা বেশি ঘটে বাস্তবতা হলো হাই ডেফিনিশন সড়ক হলেও কিছু কিছু বাগ এরি মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কিছু কিছু সেতু কালভার্ট ওঠা নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়ি এই রুটে 95 শতাংশ গাড়ির নেই রুট পারমিটও গুরুদন্ডটা তৈরি হলো এটাও কিন্তু আমি বেশি গাড়ি বেশি বাস চালিয়ে তার मानसम्मत चालक तैरी ना हवा से साथ ही एक्सप्रेसवे कि त्रुटि एखो रे गो संशोधन कर ले तब थामाना जा अत्याधुनिक महासड़के मृत्यु मिचिल मोहम्मद नूरनबी एकुशे टेलीविसन शिवचर मदारीपुर গাজীপুর সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু হয়েছে চূড়ান্ত মনোনয়ন পাওয়ার চেষ্টায় দলের একাধিক মেয়র প্রার্থী তবে আলোচনায় বরখাস্ত মেয়র জাহাঙ্গীর আলম ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বর্ষিয়ার নেতা আজমতুল্লাহ খান দৌড়ে আছেন ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণও এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে এরই মধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে গাজীপুর প্রতিনিধি অপূর্ব রায়ের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা গাজীপুর সিটি নির্বাচন পঁচিশ মে তারিখ ঘোষণার পর থেকে নগরীতে বইছে নির্বাচনী হাওয়া নগরীতে ছেয়ে গেছে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ব্যানার ফেস্টুন ও পোস্টার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী বেশ কয়েকজন তবে বর্তমান মেয়র বহিষ্কৃত জাহাঙ্গীর আলম ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খানের নামই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে আমার অতি জিনিসগুলি মূল্যায়ন করে এখানে নমিনেশন আমাকে দিবেন দল থেকে এটা আমি শতবার আশাবাদ प्रार्थी संख्या प्रकृति संरक्षण बांगाल प्राणी उत्सव बांगला नवबर्षे मंगल शोभा आयोजन चलते प्रस्तुति रिपोर्ट आदित्य माम বাংলা নববর্ষকে বরণের আয়োজনে উনিশশো সালে প্রবর্তিত আনন্দ শোভাযাত্রা কালক্রমে মঙ্গল শোভাযাত্রায় পরিণত হয় অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে লালনের আধারও এই শোভাযাত্রা প্রতি বছরের মতো এবারও এই তোর্জোর মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থীরা মেতে আছেন বাংলা সংস্কৃতিকে উপযুক্ত করে নানান মুখোশ নির্মাণে সূর্য আসলে সবারই একটা মঙ্গলের প্রতীক বা শুভ একটা শক্তি আর আপনার দত্ত হচ্ছে কেন যে মানে যে আপনার এই সময়ের কিছু দানবীয় লোক আছে 
সেই দানবীয় লোকজনের একটা প্রতিচ্ছবি আর কি এখানে এটা আর্টিস্টিক থিম আর কি ধন্য এখানে হচ্ছে হাতি আর এখানে হচ্ছে বাঘ আমাদের মূল যেই স্ট্রাকচারগুলো যেগুলো দিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রাটা হয় সেটা তৈরির বলতে পারেন যে প্রি প্রোডাকশন হিসেবে এই কাজগুলো আমরা করি মঙ্গল শোভাযাত্রায় অসংগতি কুসংস্কার ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে থাকবে উচ্চকিত কণ্ঠ জানানো হবে প্রাণ প্রকৃতি সংরক্ষণের আহ্বানও মানুষ আসলে মানুষের প্রতি এবং একই সাথে প্রকৃতির প্রতি এই যে পৃথিবী পৃথিবীর প্রতি সে যেন মায়াশীল মানে মায়া দিয়ে সেই ব্যাপারটাকে দেখে যত্নবান হয় এটা নীলগাই প্রাণীটা অনেকটা বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী দেখে মানে এটা এখন বাংলাদেশে দেখাই যায় না যেটা আগে অনেক বেশি পরিমাণে দেখা যেত আয়োজকরা বলছেন লালন হাসন রবীন্দ্রনাথের এই বাংলায় মানুষের অধিকার সম্প্রীতি সৌহার্দ নিশ্চিতে সকল অপশক্তির চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই এগিয়ে যেতে হবে যে আমাদের নতুন বর্ষকে আমরা বরণ করব সব রকমের অশুভ শক্তি থেকে আর আমাদের আমাদের এখানকার জায়গায় মূল্যবাদীরা সবসময় তৎপর থাকে যে নানা রকম ভাবে আমাদেরকে চাপিয়ে রাখা বর্ষবরণ কিংবা শোভাযাত্রাকে নিয়ে বিশদকারের সুযোগ নেই বলেও মনে করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা যখনই কোনো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ি তখনই কিন্তু আমরা জেগে উঠি তা আমার কাছে এটাকে কিন্তু কখনো হতাশার বা বিপর্যয়ের সময় বলে মনে হয় না আসলে মনে হয় যেখান থেকে যদি কিছু হয় সেটা আমাদের জাগরণের হবে বাঙালির উৎসবে বাংলার বন্ধনে মানুষ মিলবে মানুষের সাথে এমনই মত সবার আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এর সাথে শেষ করছি দুপুর দুইটার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে অর্থনৈতিক সংকটে ইউরোপ চরম ঝুঁকিতে খাদ্য নিরাপত্তা ওয়াশিংটনে মুমেন লিঙ্কেন বৈঠক অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়তা চাইল বাংলাদেশ সংক্রমণ ব্যাধি হাসপাতালে সেবা পাচ্ছে না এইডস রোগীরা অন্যান্য হাসপাতাল নিয়েও রয়েছে অভিযোগ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ অন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বেলা সাড়ে তিনটা একুশের দেশের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন